Hello students, good morning. 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 Hello www.enrolling.com அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை எல்லாருமே வந்து ஒன் டைம் விசிட் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்குள்ள டாபிக் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கான டேட் வந்து நமக்கு இன்னும் இருக்குது அதாவது ஆகஸ்ட் டுவெல்த் வரைக்கும் நமக்கு டைம் இருக்குது உங்களில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபில் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன ஃபில் பண்ணலை நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது கமெண்ட் செக்ஷனில் நிறைய பேர் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறீங்க பட் நிறைய கமெண்ட் வர்றதுனால என்னால் வந்து அதை வந்து கமெண்ட்டில் வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியலை ஸோ அதுவும் ஒரு காரணம் இந்த லைவ் செஷன் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுது ஸோ ஒன் பை ஒன் டவுட்ஸ் கேளுங்க என்னால் முடிஞ்ச அளவு நான் உங்களுக்கு வந்து கிளாரிஃபை பண்ணி கொடுக்குறேன் குமரேசன் ஒருத்தங்க கேட்டிருக்காங்க யூசர் ஐடென்ட் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டு வந்து ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனுக்கும் தனியாக க்ரியேட் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து இப்போ பேராமெடிக்கலுக்கு லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க நாலு விதமான லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க அப்ளிகேஷன் போடுறதுக்கு ஒன்று வந்து டிகிரி கோர்ஸ் கோர் லிங்க் கொடுத்துருப்பாங்க டிப்ளமோ கோர்ஸ் கோர் லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நமக்கு டிப்ளமோ நர்சிங்க்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதர் லேட்ரல் என்ட்ரி ப்ரோக்ராமுக்கு லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் டிகிரி கோர்ஸில் போகும்போது ஒரு பாஸ்வேர்டு ஐடி போட்டு அந்த லிங்க்கில் போய் என்ன செஞ்சுருப்பீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிகிரி கோர்ஸ்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணுவீங்க அடுத்து டிப்ளமோ கோர்ஸ்க்கு போகும்போது அதே பாஸ்வேர்டு அண்ட் ஐடி போட்டு ஓப்பன் பண்ணி பா பாருங்கள் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா அதே பாஸ்வேர்டு ஐடி போதும் சப்போஸ் அந்த பாஸ்வேர்டு ஐடி உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் நியூ பாஸ்வேர்டு ஐடி போட்டு ஓப்பன் பண்ணணும் ஒருவேளை பழைய ஐடிலே ஓப்பன் ஆகிட்டுனா ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் மோஸ்ட்லி வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஒரு ஐடி வச்சு நீங்கள் எல்லா இதுக்கும் தனித்தனி லிங்க்கில் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படி ஆகலைன்னா நியூவாக அதுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு ஐடி க்ரியேட் பண்ணணும் ஆனால் என்னென்னா அந்த பாஸ்வேர்டு ஐடியை நீங்கள் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணி வைக்கணும் நமக்கு கவுன்சிலிங் வரும்போது இந்த பாஸ்வேர்டு ஐடியை போட்டு தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உள்ளே போய் உங்களுக்கான அந்த சாய்ஸ் ஃபில் வந்து நீங்கள் பண்ணணும் அப்போது உங்களுக்கு பாஸ்வேர்ட் அண்ட் ஐடி தெரியல அப்படின்னா உள்ளே போக முடியாது அதனால் ஏதாவது ஒரு இடத்துல எல்லாருமே நோட் பண்ணி வைங்க எல்லா வருஷமும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மிஸ்டேக் பண்ணிவிடுவாங்க மறந்துடுவாங்க நோட் பண்ணி வச்சுருக்க மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஜிஎன்எம் கட் ஆஃப் சொல்லுங்கள் ஜெனி குட்டின்னு ஒருத்தவங்க கேட்டிருக்காங்க நம்ம கட் ஆஃப் பற்றி என்ன ரெண்டு மூணு லைவ் கழித்து பேசலாமா இது வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனில் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ அதை மட்டும் என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா கேளுங்க போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட்க்கு பதில் டிசி அப்லோட் பண்ணலாமா அப்லோட் பண்ணலாம் மூணு வருஷமாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இஷ்யூ தான் இந்த போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் ஸ்கூலில் போனால் சொல்லுவாங்க அதான் நாங்கள் டிசி தந்திருக்கோம்ல இல்லைனா காண்டாக்ட் சர்டிஃபிகேட் தந்திருக்கோம்ல போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் தர மாட்டோம்னு சொல்லுவாங்க இங்கே போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட்டை அப்லோட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு பயமாக இருக்கும் போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்ணலன்னா அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் ஆகிடுமா அப்படிங்கிற மாதிரி பயமாக இருக்கும் ஆனால் பயப்பட வேண்டாம் டிசியில் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும் போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட்டில் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் உங்கள் பேர் என்ன எத்தனாம் கிளாஸ்லேருந்து எத்தனாம் கிளாஸ் வரைக்கும் அந்த ஸ்கூலில் படித்தீங்க தமிழ் மீடியத்தில் படித்தீங்களா இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படித்தீங்களா அண்ட் உங்களோட மேபி உங்களோட கம்யூ
இது இதே மாதிரி மூணு எல்லா கோர்ஸ்க்கும் சேர்த்து ஒரே டைமில் அப்ளிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணதும் கிடையாது ஸோ பயப்படாதீங்க பெரிய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் ஆகுமே தவிர சின்ன மிஸ்டேக்குக்கு வந்து ரிஜெக்ட் ஆகாது தைரியமாக டிசி என்ன செய்யுங்கன்னா அப்லோட் பண்ணுங்க ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை பேரண்ட் எஜுகேஷ்னல் சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக வேணுமா பேரண்ட் எஜுகேஷ்னல் சர்டிஃபிகேட் யாருக்கு கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணும்போது மூணாவது பேஜில் பேரண்டோட இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டிருப்பாங்க இல்லையா அதில் நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் பேரண்டோட எஜுகேஷன் சர்டிஃபிகேட் கேட்டிருப்பாங்க உங்ககிட்ட பேரண்டோட எஜுகேஷன் சர்டிஃபிகேட் இருந்துச்சுன்னா அப்லோட் பண்ணி கொடுங்க இல்லைனா கண்டிப்பாக அவங்களோட ஆதாரோ ஓட்டர் ஐடியோ லைசன்ஸ் ஐடியோ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அப்லோட் பண்ணி கொடுக்கணும் பிளாங்காக எம்டியாக என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா அதை விடக்கூடாது ஏன்னா வந்து இன்கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷன் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கணும் சோ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படினா இல்லனா அதுக்கு பேரண்ட்க்கு எவிடென்ட் என்ன இருக்கோ அதை வந்து அப்லோட் பண்ணனும் and இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நேத்து ஒரு ஸ்டூடண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தாரு எனக்கு வந்து எங்க அப்பாவுக்கு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்ல எங்க அப்பாவோட பிரதர் சிஸ்டர் சித்தப்பா பெரியப்பாவுக்கு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்ணட்டுமானு கேட்டாங்க அது பண்ணவே கூடாது அது பெரிய பிளெண்டர் அது வந்து தவறான சான்றிதழ நம்ம வந்து கொடுத்தோம் அப்படிங்கற மாதிரி ஆயிடும் அப்பாவே நமக்கு மாறி போனது மாதிரி அது காட்டும் ஏன்னா வந்து அப்பாவோட சர்டி ஜாதி சான்றிதழ் வைக்க வேண்டிய இடத்துல இன்னொரு நபரோட நம்ம ஜாதி சான்றிதழை வச்சோன்னு ஆயிடும் அது உங்க சித்தப்பாவா பெரியப்பாவா அப்படிங்கிறதெல்லாம் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க அது என்ன ஒரு ஆளுக்கு வேற ஒருத்தவங்களோட சர்டிஃபிகேட்னு ஆயிடும் ஸோ அது வந்து பிளெண்டர் அந்த மிஸ்டேக் என்ன செய்யாதுங்க அப்படின்னா யாருமே வந்து பண்ணாதீங்க மேம் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் எவ்வளவு சுரபி எழில் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டிகிரி கோர்ஸ்க்கு வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் ஒவ்வொரு கோர்ஸ்க்கும் வந்து தனியாக வரும் அண்ட் இதில் என்னொன்று என்னென்னா எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ஃபீஸ் கிடையாது அதை நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறீங்க எனக்கு ஃபீஸ் வரலை எனக்கு பயமாக இருக்குது என்ன செய்யணி எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சிஏ கேண்டிடேட்ஸ்க்கு என்ன வராதுன்னா ஃபீஸ் வராது அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமே என்ன பண்ணணும் ஆன்லைன் அப்ளை அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ண பிறகு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நமக்கு ஏஆர் நம்பர் வரும் ஏஆர் நம்பர்னா அப்ளிகேஷன் ரெஃபரல் நம்பர் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ரெஃபரல் நம்பர் வந்து வரதுக்கு இன்னும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் வரும் அது வரும்போதும் கண்டிப்பாக நம்மளோட சேனலில் அப்டேட் பண்ணுவோம் இதே மாதிரி லைவ் ப்ரோக்ராம் வருவோம் உங்களோட டவுட்ஸை வந்து கிளாரிஃபை பண்ணி கொடுப்போம் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் இப்போவே என்ன செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னா ஒரி பண்ண வேண்டாம் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் காலேஜில் இருக்குது ஜெராக்ஸ் வைத்து அப்ளை பண்ணலாமா வேறு ஏதாவது கோர்ஸ் படிச்சுட்ருக்குறீங்களா ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறீங்களா அந்த மாதிரி கேட்குறீங்களா ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் காலேஜ்லேருந்து கிடைக்கணும் வாங்கி வச்சு அப்ளை பண்ணுங்க இல்லைனா வேறு வழியே கிடையாது ஜெராக்ஸை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியதான் வச்சு அப்ளை பண்ண வேண்டியதான் ரிஜெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா நீங்கள் உங்களோட லைக் டுவெல்த் கம்ப்ளீட் பண்ண இயர் மென்ஷன் பண்ணும்போது நீங்கள் முடித்த இயர் தான் மென்ஷன் பண்ணுவீங்க அப்போ அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் தான் ஒருவேளை வேறு ஏதாவது கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த வருஷம் பேராமெடிக்கலுக்கு ஜாயின் பண்ண வராங்க அப்படிங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் தான் அதனால் ஜெராக்ஸ் வச்சு என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா அப்ளை பண்ணுங்கள் பட் உங்களோட காலேஜில் கேட்டு பாருங்கள் அது ஒரு ஸ்கேன் காப்பி மட்டும் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் தந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு பாருங்கள் நீங்க <laughs> பேரண்ட் எஜுகேஷன் சர்டிஃபிகேட்டில் டிசி அப்லோட் பண்ணலாமா கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணலாம் அவங்க டுவெல்த்தோ இல்லைனா டென்த்தோ முடித்த டிசி தானே உங்ககிட்ட இருக்கும் ஸோ அதுவே வந்து அவங்க பத்தாம் கிளாஸ் இல்லைனா பன்னிரெண்டாம் கிளாஸ் படிச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கான எவிடன்ஸ் தான் ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா டிசி அப்லோட் பண்ணலாம் நீங்கள் சொன்னீங்க அனெக்சரில் பாக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு ஆனால் நெட் சென்டரில் போய் கேட்டப்போ முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பிரச்சனை நான் ரொம்ப தெளிவாக ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துருந்தாலே உங்களுக்கு இந்த டவுட் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்கு ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் குறித்த பிரச்சனை சாரி போனஃபைடில் ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட் சர்டிஃபிகேட் குறித்த பிரச்சனை ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட் சர்டிஃபிகேட்னா என்னென்னா உங்களோட குடும்பத்தில் நீங்கள் தான் முதல் பட்டதாரியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சில சலுகைகள் நம்மளோட
ஸோ நீங்கள் அதில் நோ கொடுத்தீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை உங்களுக்கு அந்த முதல் பட்டதாரி சான்றிதழ் எதுவுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட் தேவையில்லை சப்போஸ் நீங்கள் வந்து நான் தான் முதல் பட்டதாரி அப்படின்னு எஸ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட்டுக்குள்ளே சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வாங்கினது இ சேவை மையத்தில் வாங்கினது இருக்குதுன்னா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அதை அப்ல அப்படியே என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா அப்லோட் பண்ணி கொடுங்க இல்லை நான் தான் ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட் ஆனால் நான் என்ன சர்டிஃபிகேட் வாங்கலை எனக்கு இந்த சலுகை வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அனெக்ஸர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ப்ராஸ்பெக்டர்ஸில் ஒரு அனெக்ஸர் கொடுத்துருக்காங்க தயவு செஞ்சு அந்த வீடியோவை போய் எல்லாருமே திருப்பி பாருங்கள் அனெக்ஸர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த அனெக்ஸரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு காலம் தான் இருக்கும் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் போய் அண்ணா இந்த அனெக்ஸர் மாதிரியே ஒரு ஃபார்மை நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வேர்டு ஃபைலில் எனக்கு க்ரியேட் பண்ணி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து தாங்க அப்படின்னு கேட்கணும் அப்போ அந்த அண்ணன் சொல்லுவார் ஒரே ஒரு பாக்ஸ் தானமாக இருக்குது இது போதுமான்னு கேட்பேன் நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா இல்லை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு கூட ஒரு நாலு பாக்ஸு போட்டு எனக்கு அதை நீங்கள் டைப் பண்ணி அதே மாதிரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி ஒரு ஏ ஃபோர் சீட்டில் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து தாங்கன்னு கேட்டு அதை கொண்டு போய் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அதில் தாசில்தார்கிட்ட சைன் வாங்கணும்னு சொல்லியிருக்கு தாசில்தார்கிட்ட என்ன செய்யுங்கன்னா சைன் வாங்கி நீங்கள் பிடிஎஃப் ஃபை ஃபைலாக மாற்றி அப்லோட் பண்ணணும் ஒருவேளை அவங்க தாசில்தார் நான் சைன் பண்ணி தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார்னா அதை அப்படியே பிடிஎஃப் ஃபைலாக மாற்றி என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா அப்லோட் பண்ணி விடுங்க தாசில்தார் சைன் போட மாட்டார்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து இப்படி ஒரு அப்ளிகேஷனில் அது கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க தாசில்தாருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கணும் இப்படி வந்தாங்கன்னா பிள்ளைங்களுக்கு சைன் போட்டு கொடுங்க நீ சப்போஸ் ட்ரை பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவு ட்ரை பண்ணுங்க தாசில்தார் சைன் பண்ணலை அப்படின்னா அதை என்ன செய்யுங்கன்னா அப்படியே நீங்கள் பிடிஎஃப் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணி அப்படியே அனுப்பி விடுங்க அனுப்பி விட்டதோட உங்கள் வேலை முடியலை நீங்கள் உடனே என்ன செய்யணும்னா இம்மீடியட்டாக அந்த ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட் சர்டிஃபிகேட்டுக்கு அப்ளை பண்ணி காலேஜில் நீங்கள் போய் சேரதுக்குள்ளே அந்த ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட் சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் என்ன செய்யணும் வாங்கி வைக்கணும் வச்சாதான் உங்களுக்கு காலேஜ் கிடச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த காலேஜில் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும்னா ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட்டை கொண்டு போய் கொடுக்க முடியும் புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு டவுட் கிளியர் கிளாரிஃபை ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் எல்லாரும் கேட்குறது இந்த ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் பற்றி தான் கேட்குறாங்க ஸோ இப்போது கிளாரிஃபை ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஸ்பீடாக ஸ்க்ரோல் ஆகுது கொஞ்சம் கேட்ட டவுட்ஸே கேட்காதுங்க திருப்பி திருப்பி வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் கேளுங்க ஓகே நான் வந்து வெளி மாநிலத்தில் படித்தவங்க ஆனால் வெளி மாநில ஓகே வெளி மாநிலத்தில் பிறந்தவங்க ஆனால் சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த் வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் தான் படிச்சுருக்கேன் நான் இந்த பேராமெடிக்கலுக்கு அப்ளை பண்ணலாமா நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் வெளி மாநிலத்தில் பிறந்திருக்கிற ப பிறந்தவங்க நீங்கள் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் தான் நான் ஸ்கூல் லைஃப் படிச்சுருக்கிறேன் அதாவது இப்போ கேரளாவில் பிறந்திருப்பீங்க இங்கே பாட்டி வீடு அம்மா வீடு பெரியப்பா வீடு சித்தப்பா வீடு ஏதாவது இருந்திருக்கும் இங்கே நின்று ஸ்கூல் லைஃப் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ தமிழ்நாடோட பேராமெடிக்கலுக்கு நான் அப்ளை பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறீங்க நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கிடையாது அதாவது நீங்கள் எந்த கம்யூனிட்டியாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஓசி ஓப்பன் காம்படிஷனில் தான் என்ன செய்வீங்க அப்படின்னா வருவீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து அப்லோட் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா இந்த லைவ் ப்ரோக்ராம் வந்து நர்சஸ் ப்ரொஃபைல் அண்ட் என்ரோலின் இணைந்து வழங்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான வழிகாட்டுதல் ப்ரோக்ராம் என்ரோலின் அப்படிங்கிறது இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் அட்மிஷன் பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாருமே டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் என்ரோலின் இஎன்ஆர் எல்ஓஐஎன் அப்படிங்கிற டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அட்மிஷனுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இந்த லைவ் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு இந்த லைவை வந்து நம்மளோட சேனலில் வீடியோவாக மேக் பண்ணி போடும்போது அதில் வந்து ஒரு கூகுள் ட்ரைவ் ஃபார்ம் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா அந்த கூகுள் ட்ரைவ் ஃபார்மை வந்து எல்லாருமே வந்து ஃபில் பண்ணுங்கள் ஸோ அதில் ஜஸ்ட் உங்களோட நேம் ஃபாதர் நேம் உங்களோட மார்க் எவ்வளவு காண்டாக்ட் நம்பர் எவ்வளவு அவ்வளோதான் இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த அட்மிஷன் டைமில் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மதரோட டிசி சப்மிட் பண்ணலாமா எஸ்மா நீங்கள் சப்மிட் பண்ணலாம் ஜிஎன்எம் நர்சிங்க்கு தனியாக அப்ளை பண்ணணுமா பி பிஎஸ்சி டி பிஎஸ்சி நர்சிங்க்கு அப்ளை பண்ணதே போதுமா இல்லை கிடையாது பிஎஸ்சி நர்சிங்க்கு அப்ளை பண்ண அந்த ஃபார்ம் வந்து
அண்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எமர்ஜென்சி டெக்னீஷியன் கிரிட்டிக்கல் கேர் டெக்னீஷியன் கிளினிக்கல் நியூட்ரிஷன் நியூரோ எலக்ட்ரோ ஃபிசியாலஜி ஃபிசியோதெரப்பி பிஃபார்ம் இந்த மாதிரிப்பட்ட கோர்ஸ்க்கு தான் பிஎஸ்சி டிகிரி ப்ரோக்ராம் ஜிஎன்எம் அப்படிங்கிறது டிப்ளமோ இன் நர்சிங் ஸோ அதுக்கு தனி லிங்க் ஸோ அந்த தனி லிங்க்கில் போய் தான் அப்ளை பண்ணணும் என்னொன்று வந்து இந்த ஜிஎன்எம் ஆஃப் நர்சிங் வந்து ஒன்லி ஃபார் கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ்க்கு கிடையாது பாய்ஸ் யாரும் என்ன செய்யாதீங்க அப்படின்னா ஜிஎன்எம் ஆஃப் நர்சிங்க்கு வெயிட் பண்ணாதீங்க பாய்ஸ்க்கு கவர்மெண்ட்ல வந்து ஜிஎன்எம் ஆஃப் நர்சிங்க்கு அட்மிஷன் கிடையாது இன்கம் சர்டிபிகேட் எக்ஸ்பைரி ஆயிடுச்சு இன்கம் சர்டிபிகேட் எக்ஸ்பைரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இனி வாங்குறது உங்களுக்கு கஷ்டம் கிடைக்காது பனிரெண்டாம் தேதிக்கு உள்ள கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இருக்கிறத தயவு செஞ்சு நீங்க என்ன செஞ்சிருங்க அப்படின்னா அப்லோட் பண்ணி விட்டுருங்க அதை வந்து நீங்க பிளாங்கா விடுறத விட எக்ஸ்பைரி ஆனதுன்னா இப்போ க்ளோஸ்ட் எக்ஸ்பைரினா பிரச்சனை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தான் நமக்கு அதை வாங்க வேண்டியது இருக்கும் பட் இது ரொம்ப கிட்ட தான் எக்ஸ்பைரி ஆயிருக்குன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அதை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி விடுங்க டிப்ளமோ நர்சிங் படித்தா தான் பிஎஸ்சி நர்சிங் படிக்க முடியுமான்னு கேட்குறீங்க மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முன்னாடி உள்ள காலத்துலலாம் அதாவது நாங்கள்லாம் நர்சிங் படித்தப்போ என்னன்னே தெரியாது சொல்லி தரதுக்கு ஒரு ஆள் கிடையாது எங்கே போய் அட்மிஷன் போடணும் எங்கே போய் அப்ளிகேஷன் வாங்கணும் ஒன்றுமே தெரியாது இன்றைக்கெல்லாம் உங்களை வந்து கைட் பண்ணதுக்கு அத்தனை யூடியூப் சேனல் இருக்குது அவ்வளோ பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது நீங்கள் இன்னும் டிப்ளமோ நர்சிங் படித்தா தான் பிஎஸ்சி நர்சிங் படிக்க முடியுமான்னு கேட்குறீங்க நிறைய வீடியோஸ் இருக்குமா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குமா அதெல்லாம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பாருங்க பார்த்தா தான் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து புரியும் உண்மையில இப்போ உள்ள மாணவர்கள்லாம் வந்து அதிர்ஷ்டசாலிகள் லக்கி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இப்படி உட்காந்து சொல்லி தரதுக்கு ஆள் இருக்குது நாங்க படிச்சப்பெல்லாம் அப்படி இல்லை பிஎஸ்சி நர்சிங் அப்படிங்கிறது பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து முடித்துக்கிட்டு அடுத்து படிக்கக்கூடியது அதே மாதிரி ஜிஎன்எம் ஆஃப் நர்சிங்கும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து முடித்துக்கிட்டு படிக்கக்கூடிய ஒரு படிப்பு ஜிஎன்எம் நர்சிங் அப்படிங்கிறது டிப்ளமோ நர்சிங் பிஎஸ்சி நர்சிங் அப்படிங்கிறது டிஹிரி நர்சிங் ஜிஎன்எம் ஆஃப் நர்சிங் படித்து முடிச்சுக்கிட்டு எனக்கு இந்த டிப்ளமோ கேட்டகரியிலேருந்து நான் மேலே போகணும் டிகிரி நர்ஸ் படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அடுத்து படிக்கக்கூடிய படிப்புக்கு பேர் வந்து போஸ்ட் பேசிக் பிஎஸ்சி நர்சிங் சரியா எனக்கு இன்கம் சர்டிஃபிகேட் கேட்கல எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஆகுமா இன்கம் சர்டிஃபிகேட் வந்து எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சிஏ கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் கேட்பாங்களே தவிர வேற யாருக்கும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னா இன்கம் சர்டிஃபிகேட் வந்து கேட்டிருக்க மாட்டாங்க செவன்டீன் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகல நான் எலிஜிபிள் ஆ டுவெண்ட்டி ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஐ எம் எலிஜிபிள் டு அப்ளை மை ஏஜ் இஸ் செவன்டீன் ஒன்லி ப்ளீஸ் டெல் மீ ஓகேவா நீங்கள் வந்து பனி பனி பதினேழு வயது நிரம்பியவர்களாக இருந்தால் தான் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும்னா ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணி பிஎஸ்சி நர்சிங் படிக்க முடியும் ஆனால் அதே இது ஒரு பதினஞ்சு நாள் அதிகபட்சமாக குறைவாக இருந்துச்சுன்னா கன்சிடர் பண்ணுவோன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் அதுக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வருஷம் அப்ளை பண்ண முடியாது அடுத்த வருஷம் தான் அப்ளை பண்ண முடிய சூழ்நிலை வரும் ஸோ பதினஞ்சு டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா கன்சிடர் பண்ணுவாங்க சரியாமா நீங்கள் அதனால அப்ளை பண்ணுங்க ஐ சப்மிட்டட் மை எக்ஸ்பைர்ட் இன்கம் சர்டிஃபிகேட் ஸோ நியூவாக சர்டிஃபிகேட் வந்து வரதுக்கு டைமாக அனுப்பியெல்லாம் கொடுக்கண்டாப்பா அனுப்பி கொடுத்தாலும் அங்கே கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஒன்றும் இல்லை எப்படி இருந்தாலும் நியூ சர்டிஃபிகேட் வர்றதுக்கு டைம் எடுக்கும் இல்லையா அதனால் ஓல்டு சர்டிஃபிகேட் அனுப்பி கொடுத்துருக்குறீங்களா அதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இன்கம் சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறது பெரிய அளவில் உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் வராது அதனால் நோ இஷ்யூஸ் அப்ளை பண்ண பிறகு அப்ளிகேஷனை போஸ்ட்ல அனுப்பணுமா இல்லைம்மா இந்த வருஷம் வந்து நீங்க என்ன செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் போஸ்ட்ல வந்து அனுப்ப வேண்டாம் திருப்பி திருப்பி நான் சொல்றேன் அதெல்லாம் போன வருஷம் போஸ்ட்ல அனுப்ப சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இந்த வருஷம் நீங்க வந்து போஸ்ட்ல அனுப்ப வேண்டாம் நீங்க டேரக்டா நீங்க ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணி கொடுத்துருப்பீங்க இல்ல அவ்வளோதான் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம மட்டும் நீங்க என்ன செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க மேம் பிசிக்கலி சேலஞ்சு உள்ளவங்கள் தபால்ல அனுப்பணுமா ஆமா Physically Challenged and Ex-Servicemen Quota அதாவது ஸ்பெஷல் கேட்டகரியில் வரவங்க மட்டும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணும்போதே எல்லாரு
ஆனா உங்களுக்கு மட்டும் மூணாவதா ஒரு பேஜ் வந்திருக்கும் அது உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் மற்றவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு வந்திருக்காது உங்களுக்கு மட்டும் வந்திருக்கும் அந்த மூணாவது இதுல நீ ஸ்பெஷல் கேட்டகரியில எதுல வருவீங்கன்னு கேட்பாங்க ஏன்னா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல வந்து ஸ்பெஷல் கேட்டகரியா அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் கேட்பாங்களே தவிர நீங்க பிசிக்கலி சேலஞ்சா எக்ஸ் சர்வீஸ் கேட்டகரியான்னு கேட்க மாட்டாங்க ஸோ இதுல வந்து நீங்க எக்ஸ் சர்வீஸ்னா அதுக்கு கிட்ட இருக்கிற நம்பரை சர்க்கிள் பண்ணணும் பிசிக்கலி சேலஞ்சுனா அதுக்கு கிட்ட இருக்கக்கூடிய நம்பரை நீங்க வந்து சர்க்கிள் பண்ணி அதுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அந்த ப்ராஸ்பெக்டர்ஸை படிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வைக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு ஸோ அதெல்லாம் அட்டாச் பண்ணி நீங்கள் மட்டும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டிக்கு அனுப்பி கொடுக்கணும் உங்களுக்கு அதிலே இருக்கும் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே எழுதியிருப்பாங்க வேற யாரும் என்ன செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னா அனுப்ப வேண்டாம் நெட் சென்டர்லேயும் அவங்க அப்ளை பண்ணவங்க சொல்லி தருவாங்க நீங்க இதை அனுப்பணுமான்னு உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருப்பாங்க ஸோ நீங்க மட்டும் என்ன செய்யணும்னா அனுப்பி கொடுக்கணும் மற்றவங்க யாரும் என்ன செய்ய வேண்டாம்னா அனுப்ப தடுப்பூசி மஞ்சள் காமாலை தடுப்பூசி போடணுமா மஞ்சள் காமாலை தடுப்பூசி நீங்க போட்டிருந்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல போட்டிருந்தாலும் போதும் போடல அப்படின்னா போட்டுட்டு போங்க நல்லது ஏன்னா வந்து ஹெப்பட்டைட்டிஸ் வந்து பிளட் மூலமா பரவக்கூடிய ஒரு நோய் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல நாளைக்கு ஜிஹெச்ல நீங்க போய் ஒர்க் பண்ணுவீங்க இல்லையா அதாவது உங்களோட ப்ராக்டிக்கல் டேஸ் போகும்போது இன்ஃபெக்ஷன் உங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகாம இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காண்டி தான் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஹெப்பட்டைட்டிஸ் வேக்சின் போட்டுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சப்போஸ் நீங்கள் ஹெப்பட்டைட்டிஸ் வேக்சின் போடலை அப்படின்னா அங் அவங்களே அங்கே போடுறதுக்கு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க கொரியர் அனுப்ப தேவை இல்லை தானே ஆமாம்மா கொரியர் அனுப்ப வேண்டிய தேவை இல்லை ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கட் கவுன்சிலிங் எக்ஸ்பெக்டட் டேட் சொல்லுங்க கவுன்சிலிங்க்கெல்லாம் என்ன நாள் இருக்குது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்ளிகேஷனே நமக்கு வந்து என்ன முடிகிறதுக்கு டைம் இருக்குது பிஎஸ்சி நர்சிங் அப்ளை ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆயிட்டா ஐயோ ஓப்பன் ஆகிட்டுமா ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு தயவு செஞ்சு என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா போய் அப்ளை பண்ணுங்க ஆகஸ்ட் பனிரெண்டாம் தேதி தான் லாஸ்ட் டேட்டு நிறைய பேருக்கு இன்னும் தெரியல உங்களால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த வருஷம் தெரியலை ஏன்னா வந்து கடந்த மூணு வருஷமாக நமக்கு செப்டம்பரில் அக்டோபரில் தான் அட்மிஷன் நடந்துட்டு இருந்துச்சு பட் இந்த வருஷம் வந்து நமக்கு ஆகஸ்ட்லேயும் அட்மிஷன் ஸ்டார்ட் ஆனதுனால ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில் அட்மிஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன இல்லைன்னா தெரியலை அதனால் முடிஞ்ச அளவு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கெல்லாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு பன்னிரெண்டாம் தேதி தான் லாஸ்ட் டேட்டு அப்ளை பண்ணுங்க போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கல ஏதாவது பிரச்சனை வருமா நான் சொன்னேலாமா போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கல அப்படின்னா டிசி வந்து அப்லோட் பண்ணுங்க பேரண்ட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டில் என்ன பண்ணணும் பேரண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இல்லை அப்படின்னா அவங்களோட டிசி ஏதாவது இருக்குன்னு அப்லோட் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைனா அவங்களோட ஆதார் கார்டு ஏதாவது இருக்குன்னு அப்லோட் பண்ணுங்க ஓட்டர் ஐடி அப்லோட் பண்ணுங்க இனி வந்து பேரண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் என்ன செய்ய முடியாதுன்னா வாங்க முடியாது அது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு பயாலஜி இருக்குது நான் எப்படி கட் ஆஃப் பார்க்கணும்னு கட் ஆஃப் எப்படி பார்க்கணுங்கிற வீடியோஸ் நம்மளோட சேனலில் இருக்குது அதை இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கஷ்டம் நீங்கள் அதில் அதை போய் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னா கிடச்சிடும் ஐடியா பேரண்ட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டில் என்னோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்ணலாமா டிசி இருக்குதுன்னா ஃபஸ்ட்டு டிசி அப்லோட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதில் என்ன கம்யூனிட்டின்னு மென்ஷன் ஆகிருக்கும் அப்படி இல்லைனா உங்களோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அப்லோட் பண்ணலாம் எஸ்சி கம்யூனிட்டிக்கு பேராமெடிக்கல் அப்ளை பண்ணும்போது நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக தேவையா நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் எல்லாரும் அப்லோட் பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லை நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் யாருக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னா நான் தமிழ்நாட்டில் தான் பிறந்தேன் ஆனால் நான் வந்து வெளி மாநிலத்தில் படித்தேன் அப்படிங்கிறது தான் என்ன செய்யணும்னா நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்ணணும் நான் தமிழ்நாட்டிலேயே பிறந்து தமிழ்நாட்டிலேயே படித்து தமிழ்நாட்டிலே தான் இருக்கேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் எஸ்சியாக இருந்தாலும் சரி பிசியாக இருந்தாலும் சரி எம்பிசி டிஎன்சியாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு என்ன தேவையில்லை அப்படின்னா எஸ் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் தேவையில்லை நான் தமிழ்நாட்டில் தான் பிறந்தேன்
பாண்டிச்சேரி ஸ்டூடெண்ட் நாங்கள் அப்ளை பண்ணலாமா எஸ் நீங்கள் வந்து பாண்டிச்சேரி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவங்க ஸ்கூல் லைஃப் படிச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் சிக்ஸ் டு எயிட் கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூலில் படித்தேன் பார்ஷியலி எய்டட்னி போடணுமா ஆமாம் நீங்கள் வந்து பார்ஷியலி எய்டட்னி போட்டிங்கன்னா போதும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல பிறந்தவங்க அப்ளை பண்ணலாமா பதினேழு வயது கம்ப்ளீட் ஆயிருந்தா நீங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அப்ளை பண்ணலாம் அதுல வந்து பதினஞ்சு நாள் வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ரிலாக்சேஷன் கொடுப்பாங்க அதுக்கு மேல அப்படின்னா என்ன செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகும் பிஎஸ்சி நர்சிங் வெப்சைட் எங்கன்னு சொல்ல முடியுமா டபிள்யூ மெடிக்கல் செலெக்ஷன் டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் தான் பேராமெடிக்கலுக்கான அப்ளிகேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது டப்ளியூ டப்ளியூ டாட் மெடிக்கல் செலெக்ஷன் டாட் ஓஆர்ஜி நீங்கள் உங்களோட மொபைலில் கூகுளில் போய்கிட்டு நீங்கள் வந்து பேராமெடிக்கல் அப்ளிகேஷன் போட்டாலே ஃபஸ்ட்டில் அது வந்துடும் அதுக்கு உள்ளே போனீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணதுக்குள்ளே லிங்க் இருக்குது தயவு செஞ்சு அதில் போய் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணுறது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு நெட் சென்டர் இருக்கு இல்லையா கம்ப்யூட்டர் சென்டர் அங்கே போய் எனக்கு பேராமெடிக்கல் கோர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணணும்னு கேட்டு தயவு செஞ்சு அவங்கக்கிட்ட போய் அப்ளை பண்ணுங்கள் டேட் வந்து பன்னிரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் தான் இருக்குது தயவு செஞ்சு என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நெட் சென்டரில் போய் அப்ளை பண்ணுங்க சீட் மேட்ரிக்ஸ் குறைச்சிருக்காங்க இல்லையே சீட் மேட்ரிக்ஸ் குறைச்சது மாதிரி இல்லையே போன வருஷம் உள்ள சீட் மேட்ரிக்ஸும் நான் இந்த வருஷம் உள்ள சீட் மேட்ரிக்ஸும் அவங்க கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஆனாலும் சீட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்போ தெரியும்னா கவுன்சிலிங்க்கு முன்னாடி கொடுக்கும்போது தான் தெரியும் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் கழித்து நம்ம இந்த சீட் மேட்ரிக்ஸ் போன வருஷம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இந்த வருஷம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாமே நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் டேட் ஆஃப் பர்த் டூ டுவெண்ட்டி டூ ஒன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் திஸ் இயர் சீட் கிடைக்குமா நான் அப்ளை பண்ணலாமா உங்களுக்கு தெரியலாமா பதினேழு வயசு முடிஞ்சிட்டா அப்படிங்கிறது பாருங்க பதினேழு வயசு முடியலை அப்படின்னா பதினஞ்சு நாள் மட்டும்தான் ரிலாக்சேஷன் தருவாங்க ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம்லாம் இருக்குன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணியும் வேஸ்ட் வேஸ்ட்டு என்ன செஞ்சுருவாங்க அப்படின்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க மேம் எங்கள் அம்மாவுக்கு ரெண்டு நேம் அவங்க ஸ்கூல் லைஃப் வரைக்கும் வேறு நேம் யூஸ் பண்ணாங்க மேரேஜுக்கு அப்புறம் வேறு நேம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அவங்க டுவெல்த்து டிசியில் வேறு நேம் அதர் டாக்குமெண்ட்டில் வேறு நேம் இருக்குது இது பெரிய சட்ட சிக்கல்ல சரிங்கப்பா இப்போ நீ உங்கள் அம்மாவோட என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்லாம் நீ அப்லோட் பண்ணி கொடுக்குற பேரண்ட்டோட டிசியில் ஒன்றும் சார் பேர் வித்தியாசம்னா ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கா கம்ப்ளீட்டாக வேறு பேர் இருக்கா இல்லை இப்போ ஏதாவது ஒரு பேர் அடிஷ்னலாக கூடி குறைஞ்சி இருக்குன்னா பிரச்சனை இருக்காது மோஸ்ட்லி நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி கொடுங்க இல்லை இதில் வந்து ஜெயலட்சுமி அதில் விஜயலட்சுமின்னு அப்படி கம்ப்ளீட்டாக மாறி இருந்தால் எப்படி டெசிஷன் எடுக்கிறாங்கன்னு தெரியாது ஆனால் எப்போவுமே வந்து உங்களோட சர்டிஃபிகேட் ஏதாவது நீங்கள் சரியாக அப்லோட் பண்ணாமல் இருந்தால் தான் ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்களே தவிர பேரண்ட்டோட அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து சாரி சர்டிஃபிகேட்டில் வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருந்தாலும் பெருசுப்படுத்த மாட்டாங்க நீ அம்மாவது பிரச்சனையாக இருக்குன்னா பேசாமல் அப்பாவோடது அப்ளை பண்ணி கொடுங்க பிரச்சனையாக இருக்கிற விஷயத்தையும் அவங்கக்கிட்ட கொண்டு போய் காட்டணும் அவங்க வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷனை மட்டும் பார்க்க மாட்டாங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் அப்ளிகேஷன் பார்ப்பாங்க அப்போ இதெல்லாம் வந்து உட்காந்து நோண்டி நோண்டி பார்க்க மாட்டாங்க சரி ப்ராப்ளமாக தூக்கி ரிஜெக்ட் பண்ணி போடுன்னு சொல்லி போயிட்டே இருப்பாங்க அதனால் உங்கள் அப்பாவோட சர்டிஃபிகேட்ஸை வச்சு அப்ளை பண்ணுறது பெட்டர் நான் நர்சிங்க்கு அப்ளை பண்ணேன் ஏஆர் நம்பர் எப்போ வரும்னு ஏஆர் நம்பர் இப்போ வராது ஏஆர் நம்பர் வர்றதுக்கு இன்னும் நமக்கு டைம் இருக்குது பதினஞ்சு இருபது நாள் வரும் அந்த ஏஆர் நம்பர் வரும்போது நம்ம கண்டிப்பாக வந்து அப்லோட் பண்ணி அதை பற்றி நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ரிஜெக்ட் ஆகுமானி பயமாக இருக்குது அப்படியெல்லாம் ரிஜெக்ட் ஆகாது நீங்கள் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆளுக்கு ரிஜெக்ட் ஆகும் அந்த ஆள் வந்து ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணியிருக்காங்க சர்டிஃபிகேட்டே அப்லோட் பண்ணலை மறந்துட்டாங்க அப்படின்னா தான் ரிஜெக்ட் ஆகுமே தவிர சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு என்ன செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னா ரிஜெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க
ஏன் ஃபில் பண்ணலை ஆதார் நம்பரை ஃபில் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்குது உங்களுக்கு ஆதார் நம்பரை கேட்டிருக்காங்க ஃபில் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியது தானே அதையே ஃபில் பண்ணலை சில நேரம் கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் இது ஃபில் பண்ண வேண்டாம் அதை ஃபில் பண்ண வேண்டாம்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கேட்காதீங்க இல்லை கண்டிப்பாக எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணணும் பிளாங்க் எதுவுமே விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் சரியா லேப் கோர்ஸ் அப்ளிகேஷன் எப்போது போடுவாங்க மேம் சொல்லுங்கள் லேப் டெக்னீஷியனாக டிப்ளமோ இன் லேப் டெக்னீஷியனுக்கும் அப்ளிகேஷன் போட்டாச்சு பிஎஸ்சி டிகிரியில் உள்ள எம்எல்டி கோர்ஸ்க்கும் அப்ளிகேஷன் போட்டாச்சு தயவு செஞ்சு கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் போய் பார்த்து அப்ளை பண்ணுங்கள் கவுன்சிலிங்கில் என்ன பண்ணுவாங்க கவுன்சிலிங்கில் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்து உள்ள வீடியோஸில் பார்க்கலாம் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு இந்த அட்மிஷன் சார்ந்த விஷயங்களில் வந்து டவுட் இருந்தேன்னா கேளுங்க சிக்ஸ்த்து டு எயித் ஒரு ஸ்கூலில் படித்தேன் ஓகே ரெண்டு ஸ்கூலில் நான் படிச்சுருந்தா போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் ரெண்டு ஸ்கூல்லையும் வாங்கி அப்லோட் பண்ணணுமான்னு கேட்குறீங்க ரெண்டு ஸ்கூலில் நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்கூல்லையும் போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் கிடச்சின்னா அதை வாங்கி ஒரே பிடிஎஃப் ஃபைலாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணி கொடுங்க இல்லைனா கடைசியாக நீங்கள் படித்த அந்த ஸ்கூலில் உள்ள போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் வந்து அப்லோட் பண்ணி கொடுத்தாலே போதும் யார் யாருக்கு போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் கேட்கும் அதாவது அப்ளை பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் எனக்கு கொடுத்த கமெண்ட் என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்த மாணவர்களுக்கு தான் போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் கேட்குது ப்ரைவேட் ஸ்கூல்லையோ கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல்லையோ படித்த மாணவர்களுக்கு வந்து போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் கேட்கலன்னு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க இன்னும் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் எய்டடில் படித்த எங்களுக்கும் கேட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ உங்களுக்கு அடைச்சி கேட்டுச்சுன்னா அப்லோட் பண்ணி கொடுங்க கேட்கலான்னா தேவையில்லை மார்க் ஷீட் ஒரிஜினல் இல்லை ஆமாம் உங்களுக்கு மார்க் ஷீட் ஒரிஜினல் இருக்காது டூப்ளிகேட் மார்க் ஷீட் தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா போதும் மேம் திஸ் இயர் டுவெல்த் கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் நோ ஒரிஜினல் மார்க் ஷீட் எஸ் உங்ககிட்ட ஒரிஜினல் மார்க் ஷீட் இருக்காது உங்ககிட்ட வந்து ஒரு ரஃபாக ஒரு மார்க் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்கல்ல நீங்கள் அதை அப்லோட் பண்ணி கொடுத்தாலே போதும் கம்யூனிட்டி ஓசி நான் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்ணண்டாமா எந்த கம்யூனிட்டியாக இருந்தாலுமே நீங்கள் வந்து கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்ணணும் உங்களோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ஓசியாக இருந்தாலும் சரி பிசியாக இருந்தாலும் சரி எம்பிசி டிஎன்சியாக இருந்தாலும் சரி எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்தாலும் சரி உங்களோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்ணலை அப்படின்னா உங்களை வந்து ஓப்பன் கேட்டகரியில் போட்டுருவாங்க உங்களுக்கு வகுப்பு வாரி இட ஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறது கிடையாது உங்களோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணலை அப்படின்னா மேபி ரிஜெக்ட் கூட பண்ணலாம் மேபி கண்டிப்பாக கிடையாது உங்களோட சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணி கொடுக்கணும் உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்கள் எதையுமே என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா மிஸ் பண்ணக்கூடாது உங்கள் அம்மா அப்பாவோட டாக்குமெண்ட்ஸில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா கூட ஓகே பட் உங்களோட டாக்குமெண்ட் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா மிஸ் ஆகக்கூடாது மேம் நான் நீட் எழுதியிருக்கேன் மேம் இப்போ பேராமெடிக்கலுக்கு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிக்கலாமா நடந்துச்சு <laughs> கரெக்டாக அந்த நீட் ரிசல்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி இவங்க வந்து அப்ளிகேஷன்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரி நடந்தனால நல்ல கட் ஆஃப் இருக்க மாணவர்கள் அத்தனை வரம் என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா கவர்மெண்ட் சீட்டை எடுத்துகிட்டு உள்ளே போயிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா உங்களுக்கு நீட் ஸ்கோர் வந்ததுக்கு பிறகு எல்லாரும் அதில் ஜாயின் பண்ணாதது பாதி டிஸ்கண்டினியூ பண்ணது பாதி நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் பார்க்குறேன் என்னோடய வீடியோவில் உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் மட்டும் இந்த தடவை மட்டும் எட்டு மாணவர்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறீங்க நான் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டேன் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டேன் இந்த வருஷம் அப்ளை பண்ணட்டா அப்ளை பண்ணட்டுமா அப்படின்னு போன வருஷம் சீட் கிடைக்காம எத்தனை மாணவர்கள் தெரியுமா வருத்தப்பட்டாங்க எட்டு பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு டிஸ்கண்டினியூ பண்ணியிருக்கிறீங்க அந்த சீட்டுக்காண்டி தானே என்ன முட்டி மோதிக்கிட்டு எல்லாரும் நிற்கிறோம் அதனால் நல்லா யோசித்து என்ன செய்யுங்கன்னா பேராமெடிக்கலுக்குள்ளே போங்க தொடர்ந்து நம்மளோட சேனல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இந்த பேராமெடிக்கல் பற்றி என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பேராமெடிக்கல் காலேஜ் டேஸ் எப்படி இருக்கும் நம்மளோட ப்ராக்டிக்கல் டேஸ் எப்படி இருக்கும் எல்லாமே நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் 
கவுன்சிலிங்கில் என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ கவுன்சிலிங்கில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே இந்த லைவ் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த லைவ் ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சரியான விதத்தில் உங்களை வந்து வழிகாட்டணும் அப்படிங்கிறக்காண்டி நர்சஸ் ப்ரொஃபைல் அண்ட் என்ரோலிங் இணைந்து நடத்தக்கூடிய பேராமெடிக்கல் மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டுதல் ப்ரோக்ராம் என்ரோலின் அப்படிங்கிறது இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் அட்மிஷன் பிளாட்ஃபார்ம் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் என்ரோலின் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணி பாருங்கள் கூடவே இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து நான் வந்து ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் வந்து வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் உங்களோட நேம் உங்களோட ப ஃபாதர் நேம் காண்டாக்ட் நம்பர் அண்ட் உங்களோட கட் ஆஃப் மார்க் வந்து என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா அதில் அப்லோட் பண்ணி கொடுங்க நம்ம இந்த கட் ஆஃப் ப்ரடிக்ஷன் பற்றி பேசுகிறதுக்கும் கட் ஆஃப் எப்படி இருக்கும் இந்த இயர் நமக்கு கட் ஆஃப் எந்த ரேஞ்சில் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா அந்த கூகுள் ஃபார்ம் வந்து ஃபில் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கான லைவை நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இனி நாளைக்கு இதே மாதிரி நைன் ஃபிஃப்டீன் டு டென் ஓ கிளாக் வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா உங்களோட டவுட்ஸை வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவு கிளாரிஃபை பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தொடர்ந்து நம்மளோட சேனல் பாருங்கள் பை பாய் தேங்க்யூ